இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நான் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஹோட்டலில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி அதே டேஸ்ட்லேயே நான் நம்ம வீட்லேயே செஞ்சிடலாம் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு கிளாஸ் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் எடுத்திருக்கேன் அது வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் எப்பவுமே நான்னா கடையில் வாங்கினா தான் நல்லாயிருக்கும் வீட்டில் செஞ்சால் நல்லா இருக்காது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படிலாம் நினச்சி நம்ம செய்யாமல் விட்டுறோம் ஆனால் இது ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் முட்டை ஈஸ்ட் எதுவுமே எல்லாமே நல்லா நல்லா வரும் ஹோட்டலில் இருக்க அதே டேஸ்ட்டே வரும் இப்போ வந்து நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் அப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நானில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த சுகரோட டேஸ்ட் இருக்கும் அப்புறமா நம்ம அதில் உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா அது வந்து கிளறிடலாம் அந்த சக்கரை நம்ம சேர்த்த பொருள் ம எல்லாமே வந்து இந்த பாலோட நல்லா அது கரைஞ்சிடணுன்றதுக்காக நல்லா கிளறிடுங்க இதை வச்சு இதை தான் நம்ம அந்த மைதா மாவில் ஊற்றி பனைய பிசைஞ்சிக்க போகிறோம் இது வந்து அப்படியே ஹோட்டலில் கொடுக்க அதே மாதிரியே இருக்கும் அதே டேஸ்ட்லேயே இருக்கும் அதை நல்லா போட்டு நல்லா கிளறிடுங்க நீங்கள் வந்து இந்த கரண்டி யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா ஃபோக் வச்சு கூட நீங்கள் நல்லா கிளறிடலாம் சேர்த்த பொருள்லாம் நல்லா சேர்கிற மாதிரி கிளறிக்கோங்க எல்லாமே நல்லா டிசால்வ் ஆகிடுச்சு அதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் கால் கிலோ மைதா மாவு எடுத்துக்கேன் மைதா மாவு ஆட் பண்ணோன்னா அதில் வந்து நடுவில் அந்த சென்ட்ரல் லைட்டாக கொஞ்சம் குழி மாதிரி இது பண்ணி அதில் வந்து இந்த நம்ம கலக்கி வச்சுருக்க பாலை ஊற்றி நம்ம பிசைஞ்சிக்க போகிறோம் இந்த மாவு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கணும் ரொம்ப ஹார்டாக பிசைஞ்சிடக்கூடாது நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் நம்ம இது பண்ணுறப்போ தேய்க்கிறப்போ அப்போ அது நல்லா சாஃப்டாக வரும்ன்றதுக்காக நம்ம பால் இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக தான் வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஆட் பண்ணி நல்லா பசிஞ்சுக்கோங்க நான் நானுக்கு வந்து தொட்டுக்க பன்னீர் பட்டர் மசாலா செஞ்சோம் அதையும் நான் அந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவும் எங்கள் சேனலில் இருக்குது நீங்கள் அதையும் சேர்த்து பார்த்து செஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா நானுக்கு பன்னீர் பட்டர் மசாலா தான் கரெக்டான காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டுமே சேர்த்து சாப்பிட்டா அதை நல்லா பசிஞ்சுக்கோங்க நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் மாவு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பால் இல்லை தேவைப்பட்டால் இந்த மாவு இல்லை ஹார்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பால் ஆட் பண்ணி நல்லா பசிஞ்சுக்கோங்க நமக்கு அந்த சுகர் இதெல்லாம் போட்டு வச்சு இந்த பால் தவிர இன்னும் கொஞ்சம் அது ஹார்டாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பால் ஆட் பண்ணி நல்லா அதை பசிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம மூடி போட்டு ஒரு முப்பது நிமிஷம் மூடி வச்சிடணும் அப்படிலாம் ஒரு ஈரத்துணி போட்டு நீங்கள் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ முப்பது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு லைட்டாக வந்து இந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அது நல்லா இந்த மாதிரி பசிஞ்சுக்கோங்க பசிஞ்ச கவரும் நம்ம சின்ன சின்ன பால்ஸ் மாதிரி எடுத்து சப்பாத்தி கட்டையில் நான் மாதிரி நம்ம உருட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன பாலாக எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா உருட்டிட்டு நம்ம மாவில் லைட்டாக போட்டுட்டு அப்புறமா நம்ம சப்பாத்தி கட்டையில் நல்லா இதை வச்சு தேய்ச்சிக்கலாம் தேய்க்கும் போது ரொம்ப ஹார்டாக தேய்ச்சிடாதீங்க தின்னாகவும் தேய்ச்சிடாதீங்க ஓரளவுக்கு மீடியமாக தேய்ச்சிக்கோங்க தின்னாக இருந்தால் கூட இப்போ ரொம்ப ஹார்டாக மட்டும் இருக்க வேணாம் இதை வந்து ஒரே சைடாகவே தேய்ச்சிக்கோங்க நம்ம சப்பாத்தி மாவு ரவுண்டாக தேய்க்க தேவையில்ல இந்த மாதிரி நீளமாக தேய்ச்சிக்கோங்க நீளமாக தேய்ச்சக்கு பண்ணால் நம்ம அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா சைடும் அது பரவாயில்ல மாதிரி தண்ணி நல்லா அதில் அப்ளை பண்ணிடுங்க அந்த மாவில் ஏன்னா நம்ம வந்து இன்றைக்கி நான் வந்து தவாலே தான் செய்ய போகிறோம் அதனால தான் இந்த மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணால் தான் நம்ம தவாலை அதை போட்டோன்னே அதை வந்து நல்லா ஒட்டிக்கும் ஒட்டினக்கரமாக நம்ம திருப்பி அந்த இன்னொரு சைடை வந்து நம்ம தீயில் வேக வைக்கிறப்ப அந்த நான் வந்து கீழே விழுகாமல் இருக்குன்றதுக்காக தான் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ சட்டி வந்து நல்லா காயணும் அந்த தவா நல்லா காஞ்சக்கப்புறமா நம்ம அந்த தண்ணி இருக்க பகுதியை வந்து இந்த தவா மேலே ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் ஃப்ளேமை வந்து குறைக்கவே குறைக்காதீங்க ஃபுல்லாக இந்த நான் முடியிற வரைக்கும் ஃப்ளேம் ஹைலே வச்சுக்கோங்க 
தண்ணி இருக்க பகுதியை தான் நான் வந்து இந்த தவா மேலே படுற மாதிரி போட்டிருக்கேன் இப்போ இது மேலே பெரிய பெரிய பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக வந்தில் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக வந்துச்சா அதை வந்து குத்தி விட்டுருங்க ஏன்னா கீழே வந்து ஒழுங்காக வேகாது அதனால தான் பெரிய பெரிய பபுள்ஸ் வந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க அந்த பாட் வந்து மேலே அப்படியே ஒப்பிட்டு வரதுனால கீழே வந்து வேகாமல் இருக்கும் அதனால் நம்ம அது குத்தி விட்டுட்டோம்னா கரெக்டாக கீழேயும் அந்த இன்னொரு சைட்லையும் நல்லா வெந்துடும் இப்போ அந்த மாதிரி நல்லா பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக வந்தோன்னா நம்ம அதை திருப்பிடலாம் திருப்பி ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த ஃப்ளேம் கிட்டே காமிச்சு நம்ம வந்து அந்த நானாக வேக வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி நல்லா வேக வச்சுருங்க எல்லா சைடும் பரவுற மாதிரி நீங்கள் அந்த தண்ணி தெளிக்காமல் விட்டுட்டு இந்த தவால வச்சிங்கன்னா நான் வந்து கீழே விட்டுறதுக்காக நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நல்லா எல்லா சைடும் வேகிற மாதிரி இந்த ஃப்ளேம் வந்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் தவா வதக்கிட்ட மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ எல்லா சைடும் நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம நான் இப்போ நம்ம அதை எடுத்து பட்டர் ஆட் பட்டரை வந்து நான் அது மேலே வந்து அப்படியே தேய்ச்சிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் அது பிச்சு கட்டை எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண